Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. You are the salt of the earth. Papa is iemand wat na mama luister. Iemand wat jou wilt ons al koop. Ek denk iemand wat vir jou omgee en daar is vir jou. Ek denk is iemand wat vir sy gesin sorg, koning, priester, profeet, voorloop, sekuriteit, organis vir sy huis en net keer vir sy familie. FW75CFGP Sy raai vier, laatst ons gekyk het, is die kar oop. Weet nie wat gaan gebeur nie, so ons net wachte, maar as jy ons ongemakkelijk voel, soblief, dan ook net daar iets gaan kyk, gaan kyk of het nog so is, maar, kom ons begin. Anyway, so, goeiemorgen, my noem is Kornei, vir die vanille wat my nie ken nie, een hele paar jaar terug was daar een ou met die naam Christian Swartz, Hy het honderde duisende christene geïnterview en hy het vir hulle die eenvoudige vraag gevra, hoe ervaar jy die Heere? En grotendeel is ons al drie baie groot responses gewees rondom dit en so ontstaan Three Colors of Ministry, Three Colors of Spirituality, hoe jy ook al dit mag ken. En dit lyk so, as jy die Heere ervaar dier die skepping, dier die sintuie, is jy groen, as jy die Heere ervaar dier sy woord en dier evangelisatie om mense van die Heere te vertel, dan is jy baie sterk rooi. En as jy baie sterk die Heere ervaar dier die Heilige Geest, dan 
is jij blauw. Dus echt niet te veel tijd van die of niet, dit is net om bykie context te geven vir ons, wat op pad is, maar doe jy uit nooit. Kijk bykie, soos wat ons ander weer, waar sien jy jezelf? Baie interessante story, dit is baie snaaks dat ek nou sê story is, maar anders verstaan hoekom. Um, kijk een beetje hoe ek en Bevel verskil in termen van hoe ons preek, preke benader. Hy is baie sterk rooi georienteerd, so hy sal baie gewoonlik sy preek begin met een skrifvers, en ek is baie sterk blauw georienteerd, so ek gaan baie keer my preek begin met een story, waarmee ek nou bezig is. So, dit is waarmee ons bezig is, obviously, daar trek, of trek woord in, want dit is belangrijk om om dit nog steeds te staaf uit Godse woord uit. Maar as jy vir hierdie drie mense vraag, of hierdie drie verskillende perspektieve vraag, of waar is God vir jou? Dan gaan het so lyk. As jy groen is, gaan jy gaan die mense sê, God is boe ons. As, men, as jy rooi is, gaan die mense sê, God is tussen ons. En as jy blauw is, gaan mense sê, God is in ons. En as jy vir my selfde mense vraag, maar wat is jou geestelike doelwit? Dan gaan het so lyk. As jy groen is, gaan het sê om, om te verstaan, as het rooi is, is om standvastigheid te hees, en as die blauw is, om te beweeg in die geest, om dier die geest beweeg te word. En dit is voor ons voor ochend stilstaan. Die beweging van die heilige geest. Laas week het Deewe kon praat oor acht maniere hoe die heilige geest my nou bemachtig, maar vandag nog stilstaan en kyk maar hoe beweeg die heilige geest my en jou in al drie areas eindelijk. Voor ogen is nie om te sê, een vier is beter as die ander nie, maar eindelijk om te wijs, hoe complementeer het eindelijk en hoe die verskillende areas nodig is in elke lieve area. Vandaag gaan ons kyk, hoe beweeg die heilige geest, en baie keer is mense nie noodwendig blauw georienteerd nie, so onmiddellik as mens praat oor blauw, dan is het vreemd, dit is iets, jy weet nie wat gaan gebeur nie, weet nie wat is volgende nie, en Zelfs Paulus skryf in 1 Korintiërs 12, dit is baie belangrijk vir my en jou om die beweging van die Heilige Geest te verstaan. Ek wil vir julle iets vir oogend amazing vertel, um, die Griekse woord vir wonders of wonders, dus dit wat die Heilige Geest kom doen, is die woord, Griekse woord terra. En dit is waar die woord terra vandaan kom. It denotes something unusual that causes the beholder to marvel. Ander definitie, ander prentje rondom terre. So die beweging van die heilige kees is nie te onderstel om vir my en jou af te skrik en jy weet vreeste terre te ervoor nie, maar so dat ek en jy kan behold en marvel en reverend en obvious vir dit wat die heilige kees kom doen in my en in jou en dier ons. Kan jy volgend oopwees vir die beweging van die heilige kees in jou persoonlijke leven, in jou verhoudings met jou vriende, in jou hevelig, is kom by jou finansies en waar ook al jy self bevind, dier die week. Ons is in week 2 van ons reeks handelinge rondom pinkster, die uitstorting van die heilige geest en vir oogend gesels ons oor die beweging van die heilige geest in my en in jou en dier ons. Handelinge 1 vers 8 staan daar, maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest op jylle kom. En jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die jylle Judea Samaria, en tot aan die einde van die aarde. En soms beweeg die Heilige Geest ons in spasies waar het Jerusalem is, soos wat Debel gesê het, in die context van hierdie skrifvers is Jerusalem eindelijk al waar ons veilig is, ons, ons areas wat bekend is vir ons, dalk jou eie huis, of daar waar jy jouself gereeld bevind dier die week, maar vir die keer beweeg die Heilige Geest ons na Samaria toe. Jy weet, daar word het bykie, jy wil nie noodwendig wees nie, daar beweeg die heilige geest jou in een spaas om vir jou skoonmaak te bid. Net nie dit nie. Daar is het daar, net soos, joeg, jyre, hierdie plek is goddeloos. Imagine, imagine, die heilige geest beweeg jou in jou spaasie om te doen wat hy wil hee, ek en jy moet doen. So vir ochend wil ek bykie getuig, um, bykie een paar stories vertel rondom die heilige geest, uh, wat, wat al gebeur het en wat onlangs gebeur het, recht op onlangs laas week, maar as bykie net nou by dit uitkom, maar kan jy vir oogend oopwees vir die beweging van die Heilige Geest. En ek gaan dit grotendeels benader vanuit twee karakters in die Bijbel, so een is een baie prominente karakter, dit is Nicodemus, so as jy wondert, hierdie is nie Nicodemus nie, um, daarin is Nicodemus, so, um, 
baie van ons ken die story van Nicodemus, maar dan gaan ek ook bykie stilstaan by een Romeinse soldaat, wat hy is eindelijk een Romeinse centurion, genaamd Cornelius, dit is baie vreemd, my pas noem Cornelius, so hierdie gaan weird is my, um, om oor hom te praat, maar we gaan bykie net nou by dit uitkom, maar om te kyk, maar hoe baie is ek en jy, soos Nicodemus, vooral in die gesprek wat hy het, saam met Jesus, so draad al iets is van die heilige geest, waarover ek en jy dalk bykie vraag het, of wat ons dalk nie noodwendig verstaan, En dan om later bykie stil te staan, maar hoe moet ek en jy meer wees, soos een Romeinse centurion? En is vreemd om dit te sê, want in die selfde story is Petrus, Jesus, dit is een van Jesus' disciples, wat vir hy so lief was, om te sê, maar ten spuite van Petrus wat al is, ek en jy moet meer wees, soos die Romeinse soldaat, Romeinse centurion, as dit kom by die Heilige Geest. So as jylle bybel sê, so het jylle is welkom oop te maak by Johannes 3, um, ons gaan bykie optel van die skrifvers waar Jesus bezig is om te gesels met Nicodemus so net context vir Nic- wie Nicodemus was, hy is as mys kyk na die context van uh, jy weet so three colors of ministry, hy is bloedrooi soos hy, hy was deel van die sniederin gewees, hy is baie standvastig gewees in die woord en dit is hoekom wat ons nou sal sien nou in die gesprek tussen hom en Jesus, hoekom dit wat Jesus ge- gesê het so vreemd en unusual was, eindelijk vir Nicodemus. So, so ons tel op vanaf vers 5, as jylle som met my sal lees in jylle bybel op die voor. Jesus said, you're not listening. Ek neem as Jesus so begin nie, met jou in een persoonlijk gesprek one on one, dit is nog wel veel lekker plek om te begin nie. Let me say it again. Unless the person submits to this original creation, the wind hovering over the water creation, ons lees die begin Genesis 1 vers 2, waar die aarde woes en leeg was, het die heilige geest boe oor die aarde beweeg. The invisible moving the visible. A baptism into a new life, dit wat op die buiten beleef was. It's not possible to enter God's kingdom. Jesus gaan verder, when you look at a baby, it's just that. A body you can look at and touch. But the person who takes shape within is formed by something you can't see and touch. The spirit. And becomes a living spirit. Gaan verder, so don't be surprised when I tell you that you have to be born up from above, out of this world, so to speak. You know well enough how the wind blows this way and that. In Jesus, waar ons nou by die bekende gedeelte is, tussen Jesus gesprek so met die gedemus. You hear it rustling through the trees, but you have no idea where it comes from or where it's headed next. That's the way it is with everyone born from above, by the wind of God, the spirit of God. Nicodemus asked, what do you mean by this? How does this happen? So, net bykie context, so baie van ons ken die vertaling wat sê, die heilige geest is soos die wind, jy weet nooit van waar of het kom of want oor het volgende gaan nie. Ons lees verder, Jesus said, you're a respectable teacher of Israel and you don't know these basics. Listen carefully. I'm speaking sober truth to you. I speak only of what I know by experience. I give witness only to to what I have seen with my own eyes. There is nothing second hand here, no hearsay. En dan so nog ons een profaan gedeelte, wat verder gaan, en Jesus sê, yet instead of facing the evidence and accepting it, you procrastinate with questions. If I tell you things that are plain as a hand before your face and don't believe me, what use is there in telling you of the things you can't see, the things of God? And he also said, instead of facing the evidence and accepting it, you procrastinate with questions. And this word that nog also bekeer, uh, is twee is met die kleur van blauw en die kleur van rooi, dis hier die standvastigheid, maar ek verstaan nie wat jy so vir my sê nie, sê. Maar hoe baie keer is ek en jy in ons leven soos Nicodemus? Ons is baie vinnig om vraag te vraag, so dra ons op een plek om wat ons nie oopwendig verstaan nie. En ons probeer ons self amper uit die spasie uitredeneer, net so dat ons nie daar oopwendig hoef te engage nie. Harde vraag volgende. Hoe makkelijk is dit vir my en jou om, om vraag te vraag en te probeer verstaan dit wat die Heere doen, eerder as om gehoorzaam te wees en geloof te hee? Hoe baie keer 
is dit hierdie, jy weet, on, ons lees hier stories van die Heilige Geest wat beweeg dier die Bijbel en jy weet, on, ons sien partijker die invisible movie visible, baie van ons het al gesien wat die Heilige Geest doen en ons hoor stories van die Heilige Geest, maar baie keer is ons as likademus, jy weet, soos, uh, ja, ek, 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 ek wil meer vraag vir, want ek probeer verstaan, maar eventually sê jy het as ons die bezig om te procrastinate. Ek wil julle persoonlijke story vertel hoe ek het al ervaar het, um, so ek, ek noem het die, die sonneblom story, um, so ek was in Pretoria gewees, by so oop molkie gewees, en in hierdie mol, soos, of wel, soos in die walkways, is al soos groot beddings, um, waar jy kan nou kan sit as jy rarig wil, en ek is op een mission, ek is nie gauw van een spaar toe, ek wil net iets gauw gaan kry, en dan, jy weet, in en uit, en dan is het klaar, en ek loop voorbij een meisie wat op een van hierdie, hierdie, hierdie beddings sit, en ek ervaar die heilige geest wat my beweeg na toe en vir ons sê, hoe die dier wil graf jou sonneblom so, onmiddellik is ek as Nicky Demus, soos, eh, jy weet, soos, ek probeer verstaan, soos jyre, maar, hoekom, soos ek, soos, wat moet ek sê, want, um, hoe oortuig ek hierdie meisie, dis nie pick up line nie, soos, ek, ek meen, daar is ek al verloof gewees, soos, hoe, hoe, hoe engage ek hierdie, en ek, en ek probeer so half uitstel, maar, nee, ja, soos ek, seker nie, seker nie, en, eventually, het ek op een vraag vir hom probeer verstaan, en ek gehoorsam en geloof, ja, jyre, ek, ek, ek respond en gehoorsam wat jy wil kom doen, en ek sê vir die meisie, hoor jy, um, jy weet, ek ervaar net, jy die heren wil graf jou sonneblom so, baie random, en nou staan ek nou raar soos, nou loop weg ek soos, en sy begin huil, en ek sê soos, great, um, is publieke plek, en ek laat die meisie huil, en um, sy begin net vir my die story vertel, van soos, hoor jy, maar, dit was altyd al in al paas die ding, al pa het altyd vir ons sonneblom gegeen, en al pa is onlangs oorlede. En hoe die vader eindelijk net wil kom en sê, maar, ek wil hier die vader figuur in jou leven wees. En ek loop al weg, en ek sê net soos, wow heren, soos, hoe wees ek op een plek te kom, eindelijk om probeer verstaan, ek moet nog so geen manier dat ek verstaan het, waar die heren uitkom met die nie, maar dat ons eindelijk op een plek kom, waar ons vraag, begin vraag, wat eindelijk begin in die pad staan, vir dit vir jyre wil kom doen, dier geloof en gehoorzaamheid. Instead of facing the evidence and accepting it, we procrastinate with questions, en mense keer verstaan nie, dit is baie goed en nodig om vraag te vraag, en te kom verstaan, maar ons al moet ieder sy lijn wees, waar ons begin argumenteer, met dit vir jyre wil kom doen in ons leven. Wat kan jy moet wegbeweeg van, hoekom en te probeer verstaan, na geloof, en gehoorzaamheid. Ek wil vir oogend vir jou vraag, waar is daar dat alles in jou leven, waar jy begin vraag, vraag, en probeer verstaan, eerder as net om te sê, yes, jyre, ek vertrou jou, en ek weet wat toe hierdie gaan nie man skou dit, jyre, waar ook al die heilige geest my beweeg, selfs al is dit in Samaria. Wat jy vir oogend oop wees, vir die beweging van die heilige geest, in jou persoonlijke leven, by jou school, by jou werk, jou universiteit, waar ook jy mag wees, in jou verhoudings met jou vrienden, in jou huwelik, in jou familie, selfs in jou finansies. So, ek wil dan beweeg na die volgende story toe, um, jylle is welkom om jylle bybels oop te maak in handelinge 10, so, ons gaan bykie daar so lees, ons gaan nie die hele story lees, ons gaan gedeeltes lees, en tussen en gaan ek vertel, maar, Handelinge 10 vers 1 is ongelooflik profaand, uh, maar voor ons toe gaan wil ek net bykie context gee, hoekom dit profaand is van die Romeinse centurion Cornelius. So, a centurion commanded a unit of around a hundred legionnaires, but was also responsible for assigning duties, dishing out punishments and performing various administrative duties. They performed the backbone of the legion and were responsible for enforcing discipline. Soos hier was een serious dude gewees in die Romeinse ang. Soos hy, 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 hy het rechtige hoë rang gehad en hy was baie committed tot die, tot die mission van wat die emperor die tijd was in die plek waar hulle gestation was. So in die context van wie een Romeinse centurion normaalweg is, kom ons lees handelinge 10 vers 1. There was a man in the city of Caesarea by the name of Cornelius. He was a captain of an Italian group of the army. Met ander woorde, hy was a centurion. He and his family were good people and honored God. He gave much money to the people and prayed always to God. En ek wil net vir oomlik daar stilstaan, net om te ge- 
Dit hoe kom ons verduidelik hoe profound hierdie skrifvers eindelijk is. Want daar hoe hierdie, 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 hy was nie Jew gewees nie, hy was een gentile gewees. En daar het hy vir hulle geglo, die Heere is net vir die Jews. En die Heere is een goeie nies, is net vir die Jews, nie vir gentiles nie. En in partij vertalings lees mens, he feared God as did the rest of his household. En daar feared God is nie bang, dit is nie terror wat ons ken nie, dit is terras van die original Grieks af. Om in wonder en in oor te wees van wie God is. He feared God as did the rest of his household. As jylle moet verstaan, daai tyd in Romeine, in normale huishouding, was helemaal anders op ons op die dag ken. Daai tyd het die, het, die, het die man alle autoriteit gehad en hy kon bysel nie sê wat hy wil, hy kan doen wat hy wil, en hy kan sy vrou bysel met enige rede sky, want sy het geen sê en recht gehad in daai tyd. Maar toch kom Paulus en hy skryf in, in Colossense 3 vers 18, en ek wil dit vir julle lees, You wives, submit yourself to your husband. For that is what the Lord has planned for you. And you husbands must be loving and kind to your wives, and not bitter against them, nor harsh. You children must always obey your fathers and mothers, for that pleases the Lord. Fathers, don't scold your children so much that they become discouraged and quit trying. So, dit is die huishouding wat Paulus kom skryf het, van dit is hoe christelike huishouding lyk, maar hierdie bly een Romeinse centurion, so dit is die context van waarmee hulle groot geboord het, maar toch lees mens, he and the rest of his household feared God. Die man het ongelooflik influence gehad in die huishouding wat hy het. En dit is die beweging van die hele geest. Influence is not what is said, but influence is what is done. En die hele geest my nou beweeg, en dit wat ons doen, baie keer sien mense dit, en wow, ek het meer vraag oor hierdie skrifte tekst. So ek wil jy eindelijk vraag, maar waar jy influence? Het baie meer influence as wat jy denk. Ons sien jou, maybe, vir goeie jaar 52 keer, dalk iwer tussen die week oog, of soveel meer areas waar jy is, waar jy influence het, waar ons nie met enig betrokke is nie. Imagine, dit kan so wees. You feared the Lord as did your whole organization. You feared God as did your whole university, your whole school. You feared God as the rest of your household. Waar het jy influence? So gaan die story verder. One afternoon about three o'clock, he saw in a dream what God wanted him to see. An angel of God came to him and said, Cornelius, and he was afraid as he looked at the angel. He said, what is it? Lord. The angel said, your prayers and your gifts of money have gone up to God. He has remembered them, sent some men to the city of Joppa and asked Simon Peter to come here. He's living with Simon, the man who works with leather. His house is by the seashore. He will tell you what you must do. Ek sal vroeg om ek daar so stop en die story verder vertel, so spring die story na, na Petrus toe, waarvan die engel nou gepraat het en in Petrus' story het hy opgegaan na sy kamer toe en hy het half eindelijk een nap gevat, hy het gaan slaap en so kry hy een visioen weer van die heren af, van hierdie, hierdie laken wat uit die hemel uit kom, vol hierdie unclean dieren. So, unclean in die context is bacon, parkchoppies en rashers, dit is, dit is die type goed wat van die hemel afkom en letterlijk en in die story, maar so, so kom het af en die heren sê vir Petrus eet en Petrus sê, Heere, ek nog nooit in my leven is unclean gees nie, ek gaan hierdie eet nie. En die Heere sê, do not call unclean what God has made clean. Ek gaan net nou bykie by dit uitkom, en so word Petrus wakker en denk, oh, dit is interessante droom gewees, wonder what's up with that. Hy gaan af en soos wat hy afbeweeg, is wel klop aan die deur, en hier kom hierdie twee Romeinse soldaten van Cornelius af, en sê vir Petrus, dit is wat hy gebeur het, jy moet asjeblief saam kom. En Petrus gaan saam met hulle. So spring bykie na handelinge 10 vers 29 toe, ek wil het ons wil blaai, en hier is waar Petrus met Cornelius gestaas, en hy sê, for this reason I came as soon as you sent for me, but I want to ask you, why you sent for me? En as ek hierdie lees, het ek eindelijk al bykie begin lach, want, jy sien jy vir Nicodemus? Jy sien vir Nicodemus in hierdie prentje van, soos, yes, ons, ons doen hierdie, heren, jy, jy stier my in hierdie prentje, en hy gaan gehoorsom wees, Ek wil nie weet hoekom. Ek, ek wil nie verstaan hoekom ek soos, hoekom moet ek hierdie doen? En toe begin ek net dink soos, 
en is so ironies, ons moet meer in die historie soos die Romeinse soldaat wees, as Petrus, want so baie is ons soos Petrus in die historie. Heere, ja, ons doen hierdie, maar hoekom? Soos, hoekom is ek in hierdie werk waar ek is? Hoekom is ek in hierdie hewele? Hoekom is ek in hierdie seisoen waar ek is? Hoekom, hoekom, hoekom? Vinnig is ek nie weer terug by vraag om te probeer verstaan waarom sal ek ek in is? So dra ek in hierdie vraag begin vraag, hoekom is ons bezig om geloof uit die prent uit te haal? So dra ons probeer verstaan in die vraag, hoekom vraag, is ons bezig om gehoorsam, gehoorsam met uit die prent uit te haal? En dan spring ons bykie verder in handelinge 10 vers 33 toe, I sent for you at once, you have done well to come. En dis waar Cornelis nou met Peter spraak. We are all here and God is with us. We are ready to hear whatever the Lord has told you to say. Wow. Die partijvertaling soos my skree die prentjie wat, wat, wat Cornelius by, by Peter so voete sit en sê, ek in my hele huishouding is hierso, vertel vir ons alles wat die Heere vir, vir ons moet vertel. Imagine die boldness en die geloof waar die centurion is. Imagine die Heere sê vir my, moet ophou met centurion te loop. Imagine hier is sê vir my nou spaas, jy gaan naar die hoogste rank official toe wat jy ken, en gaan vertel hom vir my, en vertel vir hom wat glo jy. Daar is Centurion was oop, vir die beweging van die heilige geest, sal, sal vat het om tot in Samaria. Hoe baie keer, kan ek en jy met volle confidence, en geloof en gehoorzaamheid, by die heerse voete gaan sit en sê, heren, vertel vir my alles wat jy wil vir my vertel, in die spaas waar ek nou is, en mag ek beweeg word die heilige geest. Want wat as die heilige geest vir jou sê, vertrouw vir my in die seisoen waar jy nou is. Ek weet jou werk is nie lekker nie, maar bly waar jy nou is. Vertrouw my in die huwelik, eerder as dit wat jy nou sien. Wat as die heilige geest my in jou beweeg, na spasie toe waar ons onzeker is om te dit gaan, so dra ons by sy voete gaan stil sit. En ek spring bykie verder in handelinge 10 vers 2, 42 tot 44, ek gaan nie die hele eind lees nie, maar so begin Petrus vir Cornelius hier die story vertel van wie Jesus is, hy het hier die, hier die persoonlijke verhouding wat hy het somtom geken en hy het hier die liefde uit, want hy was liefde Jesus, hy is nog steeds, maar jy weet, dit is vir die story wat hy vertel en ons kom by vers 44 while Peter was speaking the Holy Spirit came on all who were hearing his word. The Holy Spirit came on all who were hearing His words. En dit is wel, waar het relevant is in, in Peterse drome. Do not call unclean what God has made clean. En dou, hierdie Romeinse soldaten, dit was, dit was Gentiles gewees. En Petrus hulle daar het gedink, is net vir ons. Die Heerse woord is net vir die Jews. En hier kom die Heilige Geest en stort hem self uit oor non, non-religious mense, of Jew, wat non-Jews. En as my baie belangrik om volgend hier so stil te staan, en te sê, maar, die Heere sy woord is nie net vir partijmens nie. Die Heere sy goeie nies is nie net vir partijmens nie. Die Heilige Geest wat wil beweeg, is nie net vir partijmens nie, dit is vir jou ook. Sy goeie nies is vir amal. Ons sê altyd, alles is in een alles boksie, as alles meer nie, alles boksie pas nie, dan is dit nie alles nie. Kom ons maak een amal boksie. As amal nie in die amal boksie pas nie, dan beteken nie amal is amal nie. Hierdie goeie nies is vir amal. Die mens lees hierdie story en dink, ja Kornei, um, jy weet, ek sien hoe die heilige geest beweeg het in, in, jy weet, in Petrusse lewe en terselfde tyd in die, die Romeinse Centurionse lewe, Cornelisse lewe, maar ek sit nog steeds as Nicodemus. Ja, ek het al stories gesien en ek het al stories gehoor, maar ek weet nie, ek, ek het voel, ek is, ek is nie die blauw, ek is, ek is nie vir die blauw gedeelte nie. Die heilige geest wil beweeg dier jou. Of het iets as in Samaria is, of sonneblom boodskap vir iemand random te vir gee. Ek het nie begin gesê, ek wil volgend getuig, of ek wil vroomig getuig, iets wat ek gewitnis het, ek was nie deel van hierdie prentje nie hoe die heilige geest beweeg. Na zondag aand het ons in Spinkter dienst gehad, en was ongelooflik, met die goed wat uitgekom het. Maar er is een specifieke story wat ek wil vertel, 
oor hoe dit baie soos Peters en Cornelius story is, nie net lang terug nie, maar vandag. So as een van ons tieners wat hier so was, en um, hy die aand rarig of ons overwhelming beleef, en hy het op een storm net buiten toe gegaan, en hy het op die trappe gaan sit, en hy het net begin bid, en sê, Heere, um, ek, ek hoort die antwoord, ek weet nie wat om nou te doen nie, ek weet nie, de voel op my leven glad nie purpose is nie wat nou is nie. En so gaan sit hy, soos Cornelis, by die voete van die Heere, en sê, Heere, hier is wat is, ek, I don't know which way. En ter selfde tyd is door Petrus Hiso, wat ook hierdie vrenkie krij, en sy voel, sy het hierdie boodskap vir die Heere, en hier sê soos, I wonder what's up with that, wat wonder wat moet sy doen met dit, en sy begin hierdie ou soek, en hy is nie hier nie, eventually kry sy om buiten, en toe sy om kry, sê sy net vir hom, hoor jy, um, ek ervoor nie, die Heere sê, hy is lief vir jou, en um, hy, hy, hy het purpose in jou leven, en hy het so groot plan vir jou, en onmiddellik, begin na die tiener te huil, en sê sê, yes Heere, maar dit is die, dit is die gebed wat ek gehad het in hierdie oomlik, dis waar ek stil gesit het, by die Heerse voete, en sê, Heere, vertel vir my, dit is wat jy, wat jy wil heer met oor. En so sê Petrus in die binnenkant, sê die binnenkant van die auditorium ook gehoorzaam, en is aan die voete van die Heerse gaan sit, en sê, Heere, maar wat is op jou hart vir iemand, waar wil jy hierdie hele geest moet beweeg, in iemand anders leven? Dit is my gebed volgen, jy besef, maar die heilige geest wil dier my in jou beweeg tot op een plek dat ons mense is, die grootste vraag wat hulle het oor die heren, kan kom confirm en affirm. Imagine dit. In my gebed vir oogend is dit die gebed, die heilige geest wil baie graag dier jou beweeg. Een persoonlijke leven, een verhouding met jou familie, een verhouding met jou vriende, Huwelik, by die school, by die universiteit, en by die werk. Die vraag is, gaan ons by die skornelis, by die eerste voete sit, en sê, Heere, vertel vir my, en beweeg my. Ek kan begin gehoorzaam wees, en geloof hee, wat sal wees ons in ons leven as kerk. Kom ek bid saam. Heere, dankie dat ons hierdie, hierdie stories kan kom vertel van, van, van die heilige geest wat kom beweeg, Heere stories van terras is, stories van, van wonder, stories van marvel en oh, van wie jy is en hoe jy beweeg. En om te weet, jyre, maar elke persoon hier so is included. Ons is deel van jy koninkrijk, jyre. En dat jy in ons en dier ons koninkrijk wil vestig op aarde. En ek bid vir elke persoon, jyre, om dagelijks, dag by jy voet, kom neersit en sê, kom vertel vir my en laat my in beweeg my. Ek mag ons gehoorsam wees, want hoe jy ons wil beweeg. Gebeur het in jy ons ons wil. Amen. Amen. Dankie, Kornei, wow. As jy stories het, of stories, het, of, uh, dit is met jou gebeur, jy is een Peters of een Cornelis, kom vertel vir ons van die stories, ons wil graag hierdie stories verder vertel, dit is beautiful getuienisse van hoe die Heere bezig is om te werk. So, um, ons doen wekeliks, het ons, um, sal ons die volgende slide kry, asjeblief. Um, nie, eerst die, die ene. Daar is hy. Dankie, dankie. Daar is hy, daar is hy, gaan my beweeg. Wekeliks doen ons hierdie koverties. Elke week, Frans, waar hy sit iets in hierdie koverkie, of hy dat is een boel is in, as symbool is van ons geld en ons goed, en iemand skryf hierdie op die koverkie, kijk hoe cool is dit, hier by julle, daar jy links, elke sondagochtend, het ek weer besef, dat die genade van die Heere, en die omgeef van mense, en omgeef vir mense, my kostbaarste besittings is, wow, kijk hy power, die beauty, die, Heere, my kostbaarste besittings, daar was geld in die koverk, maar ek wil net sê, dat dit was nie my kostbaarste besitting nie, hierdie is, die feit dat ek mense kan lief hee, mense kan sien, die feit dat ek iets kan doen, dat ek kan sien, iemand het liefde nodig, en ek kan het vir hulle gee, hierdie is my, dit is een van die lekkerste goed om te lees, en ek het om afgeneem op my voet, ek het om vir ons gegeen, en sê, check dit, hierdie, allemaal soos, allemaal so respons net soos, wow, so as jy volgende hier sit, en dit geskryf het, dankie, dat jy het met ons gedeel het, um, 
Net als weet wat jou kostbaarste beschikking is. Ik wil je nooit om te denken, wat is dit? Wat is jou kostbaarste beschikking? Wat Kornij nou gezegd? Is die feit dat die Heilige Geest in jou is? En dat jij voor andere mensen hoop kan brengen. Voor een story kan vertellen. Is dit jouw kostbaarste beschikking? En als het niet is, niet, laat het, het mijn kostbaarste beschikking worden. Dat het mijn kostbaarste beschikking worden. Geld is een sideline. Die Heer bezit alles in elk geval. Maar mijn kostbaarste beschikking is het feit dat ik kan lief is, is die Heer lief voor mij. Kom ons bid die Heer. Heer, dank je dat I voor ons baie meer gee, wat ons ooit nodig het, maar meer is het, Heer, I het ons eerste kom lief he. Heer, en dit is ons kostbaarste beschikking, dat ons weet hoe lijkt het, ons weet hoe voel dit om gelief gee te word. Heer, help ons om uit te gaan na wereld die buiten. En al mense buiten, in ons eie huishoudings, Heer, in ons eie vriendenkringen, ons weet nou van iemand, elke van ons weet nou van iemand wat dringend liefde nodig het. Help ons, om dit te kan gee, in naam van Jesus. Amen. As jy vandag vir die eerste keer is daad, ek wil daar klaar, dankie. Um, al ons muziek, Dokse, daar is een muziek, daar is een verskye klompgoed, daar is klomp liekies, daar is klompgoed vir kids en alles, kan jy net gaan op Dokse, daar is worship, jy kan op enige van die platforms gaan, daar is, ek dink nie een platform op het nie is, jy sê het in Dokse, daar is worship, en jy het toegang tot al die songs, luister het nie elkaar, luister het by jou huis, as great songs vir kinders ook, baie addictive, pas op die kinders songs, en dit is hy goed, dus doef, doef, jy, jy, jy maak of jy nie techno geluister het op school nie, maar jy kan nou nog hy songs onthou, alright, dit is die type goed, alright, so, gaan kry vir die songs dan, luister vir jou, hy speel het in die achtergrond, dis lekker, dan as jy vir die eerste keer hier so is, vir oogend baie welkom, as jy nie rek na die dienst, net die buiten is daar TV met so'n starting point, um, met so'n starting point, um, skerm op, jy kan daar deel word, jy kan deel word van ons WhatsApp groep, waar jy, waar jy van alles hoor, jy kan sê, hoe kan ek deel word van street store, al die type goed, elke liewe ding, jy kan daar deel word, hoor van ons groepe, manne groepe, vrouwe groepe, klein groepe, dan het ons koffie hier buiten, amazing, amazing koffie, Luna's, um, um, is weer om uit te breie, hulle het my verlede week gesê, hulle wil so dankie sê, vir julle wat hier is, maar dan hulle ook groet by die week, waar hulle by die skole is, en al die type goed, dis vir hulle lekker, hulle voel deel van die community, so Rous, en haar man Alex, wat het vir ons raan, hulle is deel van ons community, Weet, um, as jy, terwijl jy hier binnen sit, en ons worship binnen sit, hulle sit al buiten, en dan worship hulle saam met ons, weet so, hulle is deel van ons community, en dit is so lekker om hulle deel van ons community te sê, kom ons support hulle, ons drink lekker koffie, en hulle is wees om uit te breid, het nog twee stalletjies, wat hulle bykry, in die volgende paar weke, wat awesome is, en dan as jy gebed nodig het, yes, jy voel, ek is vanochtend, is ek, a Cornelius, ek, ek weet nie wat nie, ek weet net, iemand moet asjeblief vir my iets sê, kom asjeblief, direct na die dienst hiervoor, ons sal graag saam met jou bid, Lekker keier, lekker week verder en um, ons sien mekaar weer volgende week. Ciao, ciao.